手机关机了。喂，小五。好好好，我们马上过去，你帮我看着他啊。去田爱路的篮球场，这个安娜跟人家斗舞，招来了一大群男孩子。这孩子天天跟男人混在一起，他以为所有的男人都是用大脑来思考的吗？都这么晚了，就是国宴也该结束了。哎呀，应酬都是要到很晚的。就算你没应过，那你天天陪我看电视也能学到的呀。你说这个电视啊，每次的应酬十有八次都是在接电话的。嘿，我呀就去打电话。行了行了，打吧打吧，不打、啊、估计咱俩今晚谁都睡不踏实。嗯，是我的人，不许。但是，你不是我的。喂。你还没睡啊？接不到你的电话，我怎么能睡得着嘛？对不起啊，爸爸，我到了这个地方之后就一直在忙工作，然后，然后就跟费总在一起，所以没有给你打电话。没关系。呃，那边的伙食怎么样？这儿条件可好了，是五星级的呢。那个房间特别大，我就在里面呢。而且啊，这儿还有送餐服务。看来，费总真的对你很器重啊，让你跟他一起坐飞机出差，还让你住这么高级的房间。吴迪啊，爸爸真的为你骄傲啊。爸，不要叫我爸爸。喂，什么人在你房间里啊？啊，那个是，是我们房间超豪华的。液晶电视，对，音质超清晰的。啊，爸爸，就想听到你的声音。哎，天不早了，你早点休息吧。好，晚安，爸爸。哎，晚安。哦，对了，你要把门窗都关紧啊。哦，知道了。老妈，还是你有先见之明，带床单来就是对的。宝贝儿，他们都跑了，叫你跟谁走啊？小五。哦。对。怎么又是你啊，小五？大哥，帅哥。李总。哥，哥，哥，你拽疼我了，哥。
。小五，你也回家吧。那些人都是些什么人呢？啊？他们跟你一块玩，你以为是真的喜欢你啊？他们就是为了吃你喝你占你便宜。特别是那个小五，他天天缠着你。我看他就是看着你的家产，他才没缠着我，是我缠着他。行了行了，你不是想去拉苏维加斯的舞蹈团吗？过些天我找个朋友，看看能不能送你过去。那我要小五也去。我没那个义务。不，我就要小五，我就要，我就要，我就要小安娜。概念别的不说，利用女人吃软饭的倒是一抓一大把。喂，丹南，睡了吗？哦，安倩呀、啊，安倩，呃，你刚才没给我打电话吧？嗯，什么意思啊？呃，我头特别疼，不知道怎么就睡过去了，结果我以为……啊，我的腿啊，疼死我了！谁睡在你的房间里？没有啊，哪有人啊？是电视机，电视机我已经关掉了，关掉了。费德南，你混蛋！喂，喂五弟，你睡那儿不硌吗？来，到床上睡吧。五弟，来，哎，到床上去睡。为什么他总让我愁，你总让我笑？这是一个助理，应该走的。喂，你好，帮我改签两张机票，我是费德南。明早头班的，对，两张
你真的不用回家休整一下。我看你在飞机上还挺紧张的。飞机上我没事，我现在只想赶紧回公司。我觉得昨天那个电话我还是应该跟黎总解释一下。没用的，他不信我呢，他一直觉得你只会替我说话，他怎么会相信你呢，你解释的越多，他越会迁怒于你我可是个地道的穷人，我没钱替你买。哎，你还算男人吧？嗯，不会是张强吧？喂，好狗，不，好车不挡呢。让一下，楼道这么宽，难道还不够你走的吗？哎呀，安倩，你这几天不见，气色怎么越来越差了？我知道了，是这衣服给衬的。你看这什么颜色呀？这……哎，等一下啊！哎，来，哎呀，这样看上去顺眼多了。我穿什么，还轮不到你来指教吧。
，男人出问题，女人掉层皮。我这是帮你捡皮。喂，你一笨蛋款的，居然敢骑到老板头上了！我说错了吗，苏磊，现在是上班时间，请你回你的办公室去。我去哪儿用得着你调配吗？啊！我苏磊，我有话跟你说，苏磊，你你别说了。走吧，走吧。怎么回事啊？怪的，哎呀，你这样对他太残忍了。肺病，什么肺病？啊，肺结核吗？天哪，你为什么不早说呀？这病会传染的。我要给我的医生打电话。哎，那个女人姐姐是个流氓，得了传染病还对着我吼。是肺癌。啊？我这件事情除了费总，还有我。就没有别的人知道了，而且李总也不知道我知道这件事情。哎呀，不管怎么说，李总他真的很可怜。肺癌？他刚才底气那么足，不像得病的呀。他还天天来上班，到处蹦跶。苏雷，你又不是不知道，李总就是那样争强好胜的人。哎，算了吧，我还要去看看他呢。我都不会再信了，因为你从来就没有为我改变过。你又为我改变过什么？我别动！别让你碰啊！别让女人声再来碰我！那是电视声，不是女人声。你要不要找个法医来给我验身啊？你以为我是傻子吗？电视和真人我分不清楚吗？好，我告诉你实话，那个女人是林。喂，小爱，陈导也回来了。什么？双向大奖？你要出去是吧？好，反正这件事情我也不想再拖了。走。哎呀，安倩，你到底要干什么呀？哎，魏总，告诉你个好消息，我要你马上解聘。
，中奖是好事儿吗？他应该赶快想想怎么给我们开奖金，吵什么架嘛！无风不起浪，没准儿是费德南跟无敌在外头做了什么对不起他的事儿。啊？啊什么啊？瞎想什么呢？你们不会都没看出来吧？肯定是费德南在海南又风流了一把，还拿无敌当挡箭牌，良心就怒了呗。那也不是辞退林助理的理由啊！做错事的明明是费总，林助理是他的下级，他又能怎么样？哎，什么叫迁怒于人？你不懂啊！李安倩可是快结婚的人，当然最忌讳这种事儿了。如果事情真像我们想象的那样，李安倩要彻底制服费德南，当然要拿无敌开刀了。哎呀，那无敌岂不是凶多吉少？嗯、啊，那就要看咱们的小费总有没有保住无敌的决心喽。保，怎么保？一边是马上就要迎娶的小娇妻，撒个娇的事儿，他要不顺着他，我看他连总裁的位置都坐不稳当。谁说的？他是个好总裁，俺们都服他。大妹子，不懂就不要插嘴。再说了，连倩手里握着一张同情牌，同同情牌。同情喂，老公啊，你又打给我干嘛？看医生？你怎么了？要去看医生啊？哎，吓死我了！我管他什么什么美国来的权威医生，我告诉你老公，没病不要去看。没病？好，你等我啊，我陪你去。嗯，拜。好了，我要走了。好、哦，一会儿。去李安倩那儿，把她吃的药名给我抄下来。为什么？哪那么多为什么？让你抄你就抄。那我刚唐唐一下来的电话，给你了，让他给我打电话。哎，这么紧要关头你就这么走了？真是铁石心肠。是不是哪天我张玲也能变成这样的话，我就发财了？才怪！我去探探急事。嗯，我也得去想想办法。你为什么非要针对林无敌呢？你呢？你为什么要这么维护他呢？对不起，打扰一下，什么事儿？李总，这份文件你还没有签。好了。先出去一下吧。就这个药，怎么有问题？喂喂，苏林，神神秘秘的。江明，江明，你就是概念的女神，哎呦，爱死你了！哎，是是是是是，我们一定啊，把你镶上金边给供起来。哎哎哎，马，人呢？马莎莎，你上班时间你跑哪去了？吴总，公司现在出大事了。我早就知道了，这是概念的大喜事。喜事？我说的是。吴迪跟费总在海南不知道做了什么事情，李总现在正在大发雷霆，逼着费总要开除吴迪。求了求了，有你出马，我就放心了。你不辞职就惨，那我辞职，我走行吗？等等，既然这样的话，还有一件事。哎哎，别别别！哎，安倩，你这是干什么呀？你你你你你你你,你是不是非得结婚以后就辞职做全职太太？呃，安倩，我跟你说啊，像你这样的女强人吧，你你的使命就是，呃，振兴概念，繁荣整个行业，做女人的表率，当国家的栋梁，对不对？你怎么会因为像飞的男这样的臭男人你就？
。如果你不这么做的话，我就没有办法安心嫁给你。我也不知道为什么，我一见到林无敌，我心里就憋着一股气，我就对你，我有说不出的不放心。哎呀，总之不管怎么样，你必须要辞掉林无敌，不然的话，我我现在就离开这个公司，我现在就离开你，我，我一头，我一头，我一头撞。不满意，没关系，没关系，我们还可以再修改。听好了，小宝呀，这是你自己的广告。我陈家明的原则就是，从不对别人的作品说三道四，那样只会把事情搞得不三不四，就像阿南老跟我搞的那样。所以呢，我能给你的意见就是，身临其境的去感受自己的作品，因为你们是要靠心去打动观众，明白？啊，对了，你不上镜的时候也应该剃剃胡子的。好了好了，我还要去筹备发布会的事情，哎，哪里真缺得了我呢？陈导，他觉得你们做的不错，真的。行，就算林无敌没有错，我现在希望的，就是能够相信你，德南。我求你了，辞退林无敌好吗？我给他介绍到更好的公司，有更好的发展，行吗？安倩，我现在就给孙培打电话。安倩，你别太过分了。魏总，喂，孙培，给林无敌结算工资，准备好他的离职手续，快。什么事儿？费总
，平娜刚刚打过电话，多芬的胡晶，呃，还有许金洲许总已经到了。请问您需不需要搭配一些点心呢？例如饼干、蛋糕，或者是……佩娜，谢谢你，你可以坐下来。嗯。费总，多芬沐浴露的广告已经剪接完毕，都刻在纸张盘里，现在可以开始演示了。那就开始吧。开始吧。小爱，开始吧。好真的很不错，我很感动。我很欣赏，你们的创意不仅仅是体现了多芬的理念，而且还证明了概念公司有关爱社会的公益心。我相信这条广告一定能够引起轰动。祝贺你，费总。谢谢谢谢，恭喜。很不错，比预想的还要好。恭喜啊，费总。谢谢徐总。其实这都是他，还有他们，我们概念有史以来最好的制作团队之一的功劳。也祝贺你们！祝贺！祝贺！魏总，你可要好好奖励他们。一定一定。哦，不好意思，费总，我还有另外一个会议，我期待下一次跟你们公司的合作。荣幸之至。告辞了。告辞，告辞，请慢走。好，这边请。我要谢谢大家，谢谢马莎莎，嗯，春花、罗兰、张莲还有小爱，谢谢你，无敌。费总，啊，还有一件事儿。说吧。俺想说，这部广告能拍得这么成功，这，这完全是林助理的功劳，所以，所以你们能不能，不要开除林助理？这种事情什么时候轮到你说话了？我们概念公司真的是越来越没有规矩了。安倩，嗨，你不知道我们在开会吗？这么随便就闯进来？这位是，我这样给你介绍的 ，Mr. Brown。Nice to meet you. Nice to meet you too. Mr. Brown 是全美最好的心胸科医生，最近正好到咱们国家来巡回演讲。
卖我个面子，特地到咱们公司来走一趟。没事吧你？把他带到这儿来干嘛？让他给你做检查呀。什么专家？什么检查呀？是怕你难堪吗？不想让我难堪，所以你就不早不晚，当着所有人的面才说出来。那不是你逼我的吗？我只不过是想让你开除林无敌，因为他一直跟你合伙来骗我。骗人的人是你吧？不是你装病逼我和你结婚的吗？什么装病？我明明就是真的。得了癌症，可能活不过七年了。出去！出去！安茜，安茜，你听我说，安安安安茜，放开我，别管我！等男是一时冲动才这么说的。什么一时冲动啊？你都和他爱接不接，不接就算了，他以为我真的嫁不出去吗？安茜，冷静点，冷静点。
的名字叫无敌。我相信我能创造奇迹，我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才最自己。该用什么赢得胜利？自己拼自己才对自己。